ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇವಾಗ ಸಮಯ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರೋದು ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ರೀಸನ್ಸು ನಾನು ನೋಡೋದೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂದರೆ ನೇತ್ರದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ನೇತ್ರ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಈ ನೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಾಠನೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಪಾಠನ ನಾವು ಸಮರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಐ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನು ಒಂದ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತರ ಇದೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಠಗಳು ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಠಗಳು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತನೇದು ಸೊ ಟೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಠು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಕ್ವೆಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಐರಿಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ರೆಟಿನಾ ಹಾಗೂ ಸೀಲಿಯರಿ ಮೆಸಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದೇ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ದ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಐ ಸೊ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಐಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಬಿಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಣ್ ರೇಸ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈ ಲೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಕಾರ್ನಿಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರಿ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಐರಿಸ್ ಸೊ ಐರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಐರಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಐರಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐರಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐರಿಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಡಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೊ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಐರಿಸ್ ಸೊ ಐರಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಐರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಐರಿಸ್ ನ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ರೆಟಿನಾ ಸೊ ರೆಟಿನಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎ ರೆಟಿನಾ ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಲೈಟು ಈ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಲರು ಲೈಟ್ ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊನೆದಾಗ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಟಿನಾಗ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರೆಟಿನಾಗ್ ಬೀಳತ್ತೋ ಅದಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಿಗೆ ಸೊ ರೆಟಿನಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಇದು ಇದು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಂತ ಆತರ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಟಿನಾ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದೀಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಿಗೆ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಲೆಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಕಾರು ಬೈಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ರೆಟಿನ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಸೊ ರೆಟಿನ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೆಟಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ
ಯಾವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೊಳ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಕಲ್ಕೊ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಲೆನ್ಸು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಲೈಟ್ ರೇಸು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಟಿನಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲ್ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಟಿನ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ರೆಟಿನಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಚೆಗಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ ಈ ರೇಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೈಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಟಿನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ರೆಟಿನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ರೆಟಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಟಿನ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದಕ್
most distinctly without strain. If you have a strain, you can focus on the screen. You can strain on the screen. Correct? So, without strain, you can clear the answer. That is the near point of the eye. This is the point. The near point of the eye is around 25 cm from the normal eye. So, we have to look at the near point of the eye. So, this is the near point of the eye. जास्ती मोबाइल यूज़ मार बढ़ा आंतर मोबाइल यूज़ मार बेकर लल्लर हिंग नोट तरती वालवा इधर लेस देन 25 सेंटीमीटर रहता है सो जास्ती नोट दंग ये ना करते निम आई जो अधिक के आधाप तक स्टार्ट आ गए थे सो अधिक के जास्ती गेम आ रहे जास्ती टीवी नोट रहे जास्ती मोबाइल आ रहे ये ना करते कन्नी so, if you have a mobile or the farthest point up to which the eye can see the objects clearly. So, farthest point, it is infinity for a normal eye. Where is it going to be? Even if we look at the stars in the night, so stars in the night, no. There are a lot of stars in the night. There are a lot of stars in the night. There are a lot of stars in the night. From Earth, it is light years away. So, we consider infinity as well. So, the stars in the night, which is the farthest point that I can see, it is infinity for a normal eye. Nearest point is infinity for a normal eye. 25 centimeters. So, this is the very important points. Okay? Mundu Koga Dadre, Ivakthana Na Vain Mukhsi Divi, The Human Eye Mathe Adar Subtopics Na Nodi Divi. Next to Na Nodi Thera Vanta Topic Yavdu Vandre, Defects and Vision of the Eye. Okay? Defects of Vision and Their Correction. Yavdu Rudu, Eye Du. Idhru Kelgadi Yavdi Dave, Myopia, Presbyopia, Hago Hypermetropia. Yen Idhu Defects, Ivela Yen Gotha Defect Galu Kandili. Okay? Yen Idhu Defect Galu, तिलकोला ना मोदिल ने दागी नोट बैक अंदर है डिफेक्ट्स ऑफ विजन सो देर आर थ्री कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स याव दो दो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया ये नो मायोपिया अंदर है मायोपिया अंदर है नोड नंबर मायोपिया इज़ आल्सो नोन एस नियर साइटेडनेस आइता इधर किन्नों दस रीन आदरे, but cannot see distant objects distinctly. अंदरे दूर अधिले रो ऑब्जेक्ट करो, अथवा अक्षर अगरो, अथवा नंबर गरना क्लियर अग नोटा आगे उतिला। इधु याव दिके मायोपिया। इधु किन्नों दिस रेनो नियर साइटेडनेस। हत्र दल क्लियर अ कांस ते, दूर अधु क्लियर अ कांस हो दिल्ला। Alright, okay. So next, so this defect may arise due to excessive curvature of the eye lens. क्रिस्टलिन लेंस इधर नोडी अब जास्ती तुम्बा करवा किधर आकस माता है कि ये डिफेक्ट बरोसा देती जास्ती दे अदर जोता के इलोंगेशन ऑफ़ द आई बॉल सो ये वेरडू ये नो कारण अगलो मायोपिया के सो फॉर एग्जांपल ये वकील नोडी सो इल्ले नक्ते इधर नोडी इल्ली पार्थेस्ट पॉइंट ऑफ़ द ह्यूमन आई य आयता इल्ली ऐनंत बरी दिन भी फार पॉइंट ऑफ़ अ मायोपिक आई अंदरे तुम्बा दूर अदल इरुवा वंदु पॉइंटो मायोपिक आई के आवत रीति कांड सत्य अंता नम गोती दे आई के फार दिस पॉइंट बंबे इनफिनिटी अंता इद इनफिनिटी ना इदो इनफिनिटी ना इनफिनिटी अल्ला आई इंदा वन सल्पे दूर दली दे सो सल्पे दूर so, if you think about the infinity of the light rays, the light rays are not infinity, but the light rays are not infinity, the light rays are not infinity, the retina is not infinity. So, if the retina is not infinity, the object is not infinity, the object is not infinity. Correct. The object is not infinity, the object is not infinity. The object is not infinity, the object is not infinity, the object is not infinity. This is the object of the object. This is the correction of the object. This is the correction. This is the same lens. This is the same lens. This is the convex lens. This is the concave lens. This is infinity in the light rays. Or, infinity in the light rays. What is the same thing? The concave lens is the same as the diverge. If the diverge is the same as the light rays, the convex lens is the same as the convex lens. The convex lens is the same as the light rays. The convex lens is the same as the light rays. This is the same as the correct point. Do you understand? So, this is infinity, swalpadura, swalpadura dhali irubhe kare, clear a kaan chate. Infinity in the barbhe kare, a point meet e aago dhali retina mele. Yav rithi correct maadbhe kidu na, one dhu divergent lens na ittu, andre concave lens na ittu, diverge maadse light rays na, il mathe converge aag bittu, ee thara correct maadbhe dhu myopic eyes na. Artha aitha myopia, andre eno, myopic defects yav rithi irute, yav rithi correct maadbhe ko, artha aitha alwa, alright. Next nodana. 
How to correct myopia? A concave lens, suitable power will bring the image back to the retina and thus the defect is corrected. So, this is the image will form and the defect is correct. This is myopia. The Next, what is hypermetropia? Andre, you know, hypermetropia is also known as farsightedness. That is nearsightedness. This is farsightedness. Farsightedness, you know, a person with hypermetropia can see the distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. This is ultra myopia. Dura dali tumba clear a cancer te, hatra dali rot cancer dil. Okay. Adi avriti noduna drawing in a mukantra. So hypermetropia yeni arise akate. This defect arises either because the focal length of the eye is too long or atva the eyeball has become too small. Eyeball tumba chikka dagote. Yadrali hypermetropia dali avaganagate. Hypermetropia defect cause agate. Myopia dali elongate agate. Difference not kote. Adi the focal length of the eye's lens is too long. तुम्बा दूरा दली फोकल लेंस सिद्धा का हाथरा तो ऑब्जेक्ट कांसा दे ला सो सेम थिंग सो बैकग्राउंड ना फोकस मर्दे गिदेंग ब्लर रा गतो सेम थिंग इज हैपनिंग विथ हाइपरमेट्रोपिया सो इधर ना डायग्राम ओके अंतरा तिलको बैक अंदर है इल नोडी सो ये वाकी इल नोडी डायग्राम्स ना नोडी नम गिला नावे इन नोडी दी विजेस्टि� Correct. So, here is actually the near point. This is the near point. This is the near point. This is the near point. That is the hypermetropic eye. This is the near point. This is the near point. This is the near point. For example, this is the near point. For example, this is the near point. This is the near point. This is the distance. This is the distance. This is the distance. This is the distance. I will give you an example. What is the hypermetropic eye? The near point. आयता ये near point आज में नहीं वेस्टे ही दूर आयत रहे ना कहता hypermetropic आये clear आ कांस थे image जो object जो dist जो numbers जो letters जल्ला अधे ये near point किंतु इन्हें सल्पा मुंदे होते रहे अवागे ना कहते सल्पा सरिया कांस हो दिला नोडी ये दो near point आज में ली दे अंदर इप्पताई centimeter आज में ली दे याव रीति कांस थाई दे light rays होगी convert जाके clear आ कांस थाई दे hypermetropic � if the light rays emit, the converse is the L form of the L form. The meter is the eyeball in the eye. The other thing is that the objects are clear. That is, the objects are clear. The other thing is the hypermetropic eye. The correction is the hypermetropic eye. The other object is the L form. The other thing is the concave lens. The other thing is the myopia. The hypermetropic eye lens is the convex lens. So, here the light rays emit, and the converse is the converse. So, here we have to apply this. Hypermetropia is the object that is clear, and the other object is clear. Hypermetropia is the convex lens. Correction. In the other myopia, the other object is clear, and the other object is clear. That is the correction lens. Concave lens. That is the myopia and hypermetropia. Next. How do we correct hypermetropia? Eyeglasses with converging lens, and convex lens. Provide the additional focusing power required for the forming the image of image on the retina. Okay. So, I will explain more. Next, press biopia. Press biopia, and you know, the power of accommodation of the eye usually decreases with aging. This is what we call press biopia. Next, we call it. The near point gradually recedes away. So, near point is the 25 centimeter, correct? So, 25 centimeter gain is the 25 centimeter create code is the clear cancel. Recedes away is the 30 centimeter get back. This is the clear cancel. Objects, numbers, letters, etc. Okay? That is recedes away. 25 centimeter is the 30, 30, 40, 40, 40, 40. This is the press biopia. Next. Difficult to see nearby objects. Recedes away is the near point. So, that means that it is difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye glasses. Next, this defect is called as press biopia. That means press biopia. This is the reason. The reason arises due to gradual weakening of ciliary muscles. So, ciliary muscles are weak. That means this is the problem. And diminishing the flexibility of the eye lens. So, what do you think about this eye defects in the eye defects? First of all, eye exercises are very important. Second, 
ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಕತ್ಲ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಮಯೋಪಿಯ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಸೊ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಮಯೋಪಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾನು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಯೋಪಿಯ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ವಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐ ಮಯೋಪಿಯಾ ಓಕೆ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಷನ್ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಷನ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೆಟಿನಾ ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ ರೆಟಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಟಿನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ದೂರದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ದೂರದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ ಅದು ಸಿನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟೆಬಲ್ ಪವರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗುಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಪ್ ಕೇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೇನ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ 
ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಲೇಸರ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೈನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೈ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೈ ಬಂತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತಂದಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಐ ಆಯ್ತು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರೀ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದು ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ವಿಪ್ ಗ್ಯಾರ್ ವಿಪ್ ಗ್ಯಾರ್ ವಿ ಫಾರ್ ಐಲೆಟ್ ಐ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಜಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ವೈ ಫಾರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಒ ಫಾರ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದೇನದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಾನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈನ್ಬೋ ಯಾವ್ದು ವಿಪ್ ಗ್ಯಾರ್ ಸೊ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಂಕ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ವಾಯ್ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆ
So, you will not happen. Isaac Newton used glass prism to obtain the spectrum of light. So, that is V to R. He then tried to split the individual colors. Now, here in the one day one red light not going to, but could not get more colors from that. So, red, red, da, get to. Next to, place the second identical prism on an inverted position, ulta, with the res with respect to the first prism. White light emerged from the other side of the second prism. So, in the spectrum of light, ingo hogi, refract hagi, mati en bantu, white light hai aache bantu. Yava gil in the white light aache bantu, ava conclude marda, white light is made up of the spectrum of this colors. And the bere bere colors in the kood dre na gate, white light parate. Idu Newton's experiment in a bugge. Next, to, rainbow formation kuda almost same uh, concept follow agate. In akta ide, you know, tumba ja, male bandaga in agate, basically male bandaga in agate, common nabil on the rainbow concept namke. Atwa, tumba moisture will be in atmosphere, lava gana gata, avaglu kuda, rainbow kansate, given sunlight kuda present agarbeko. Sumne moisture is the rainbow kanastela, atanagotila. Sunlight to kuda irbeko, moisture kuda irbeka, to male bertai re matra, rainbow form agak satya. Yav riti akta id form mo nodi. Sunlight berate, idu raindrop, refract agbito, ache berate. Correct? Light idu. So, caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. So, water in a density kuda jasti ratalva. So, water in a ache eni de, rarer medium andre air ide, correct? Water in a walagade eni do, so dense agirate salpad. So, ad achagade eni rarer medium, water is called as what? Denser medium. The water droplets acts like small prisms. So, prism el nord daga, component colors and the spectrum of light nam nord bola gitalva. Ade tara prism in a jag de lane birthday dega raindrops birthday. So, rain either density mathe glass in a density compare mathe glass e jasti, but Idu almost hatra, almost on the tumba hatra and ala, so athra behave martha the raindrops on the ratha. Okay, so I think a white light banda yenagate, very very colors concept start agat. Clear a cancel a rainbow the lee, yakan the density karme the glass density in a jastir. Okay, next the refract, uh, they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when comes out of the raindrop. So athra the yenagate, refract agi. Internal reflection agi, matha refract aga gavriti kansate, il red form agi. Ade tara, bere bere colors form agi, but yen baratanam final agi, on the common abilo atwa, rainbow kansate. Refraction through raindrop nodi divi, refraction through prism nodi divi, a white light in experiment kuda nodi divalva, idin ne navi vaga, fet simulation in a mokantra nodana, e fet simulation in a link description like your tivi, adan a new kuda use muddy in a chana karta markaput. Bunny fet simulation kogan. So idin a fet simulation, il nodi anaktai. Prism to one day, last time now red light na to one day, correct? E time yaw light na to go to the day, white light na to go to the day, illi, white light, incident. So, incident agi the yaw the k, prism incident agi the, refract agi the, refract agi the, emergent rain agi the, emergent rain agi the, you know, the bare bare spectrum of colors can't stay the name game. So, either in the inel bodo, white light to prism through refract agi the, spectrum of lights form agi the. Other Newton in Marda, Newton no. In the prism na inverted agit pito, il nodi white light barate, split habit spectrum of lights form agate, adu emergent ray it barate, ide emergent ray, alle in marate in non prism night. So yava in non prism night, no, yella spectrum of rays light na bun buto, spectrum of light, il bun buto in agate, refract ag buto, mate emergent ray yav retail irate, emergent ray mate white retail, and the white light retail irate, and the white light a emerge actarate. So either in the Newton end conclude marda. White light is one prism of the spectrum of light produced. That spectrum of light is one prism of uh, direct. That is the refract of the emergent ray. Emergent light is white. That is the conclusion of the Newton. So, this simulation is a link in the description. You can use it. Now, let's go back to the slides. What is the topic? So, the topic is atmospheric refraction. So, atmospheric refraction Topically, NN North TV, not on the model, not the twinkling of stars. Okay, so twinkling of stars will not actually star ill there, actually star bumbut ill there. Okay, other in Namkani Gel Kansata do ill your star, ill there and the Kansata. Not a shift act the position, so distance sick there both other is to dura the star. So e distance could a tumba dura erte. Correct, unique shift act the iriti, Arta Marco and Mathe in the Arta Marco Beco, Yaki star twinkle lagate and the Kuda Nodana. So, model ne do yaki do illi the yaki ill can sate, matinon star in a twinkle lagatanta noda. Nodi. Stars are point sized sources of light. Andre, star o, star in the birthday or light o, yavtaraide, point in the birthday or tara can sate. Yake, tumba dur the lidialva, 
ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೇಯರ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರ್ತಿಗೆ ಬಂದಿ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ ದಾಟಬೇಕದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ದಾಟೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ದಾಟಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ದಾಟಬೇಕು ಅವೆರಡು ನ ದಾಟಿ ರೆಟಿನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಪರ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಐ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಐ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವೈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತರ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಐ ವಿಲ್ ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಝಿ ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ 
ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಏನಿದು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫಿನಾಮಿನ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಬಟ್ಲನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ಲದ ಒಳಗಡೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಎರಡು ಬಟ್ಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬಟ್ಲಗಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀರು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ಲಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ಲದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಓಕೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿದೆ ನೀರು ಅಂತ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸೆಟಲು ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಸೆಟ್ಲು ಆಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫೆನಾಮಿನ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓತ್ರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ ವಿಚ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫಾಗ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್
red light is least scattered by fog. So, red light is not a big R last will birthday. So, R in R and the you know red alva. E red light bumbu to tumma karme scatter agate. So, adike red light is least scattered by fog, smoke, and other atmospheric particles. Therefore, it can be seen in the same color at a distance. So, fog early, smoke early, at any bare particles early. If you want to scatter the red light, the red light will be visible. That is the danger, the stop, the important things. For example, transmission tower, aeroplane lights, signals, all you have color use, red day use. Caution. So, what do you want to use the red lights? Ambulance is used. So, if you want to use the fog, if you want to use the fog, if you want to use the fog, that is the reason. Okay, so this is why danger lights are in red in color. Next, what is the color of sun at sunrise and sunset? So, if the sun rise is back, basically, what color is the sun? We have to say that orange is yellow, or we have to say that orange color is the color. So, if you have to say that, what color is the sun? White is the sun. Correct? This is the reason for the sun. This is the reason for the observer. If the sun rise is back, or the sun set is back, नोडी सन रेज़ो इष्ट इष्ट सन रेज़ो इष्ट दूरा ये नो ट्रैवल आग देखो सन रेज़ अथवा सनसेट ही ना सिने सिनेरियो दली अधे मध्याना मध्याना बंदा क्या ना करते सन इलिक बरते ये वाकिल नोडी ये स्ट्रैवल आग देखो इष्टे स्ट्रैवल आग देखो सो इधो जास्ती दिया अथवा इधो जास्ती दिया इधे जास्ती दे करेक्ट सो � Sunrise अथवा sunset तो बेरे कलर अल कांस थे। Sunrise, sun at the noon अंदरे नम तले में लेर बैकर बेरे कलर अल कांस थे। अर्थात् मर्क लेते ना। At noon, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance, relatively shorter distance. That is why sun appears white as only, uh, that is why sun appears as only a little of the blue and violet colors are scattered. Okay, so इल्ली एना गते sun नो white white तरह कांसेक स्टार्ट आ गए थे अधे अल्ली ना गए थे सनराइज़ तो सनसेट अल्ली इल बर्दी थे नोडी लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिज़न पासेस थ्रू द थिकर लेयर थिकर लेयर अंदर इधे दिस इज़ दैट थिकर लेयर डिस्टेंस नोडी इस तिथे थिकर लेयर ऑफ़ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फ़ेर so, blue light is scattered away, the light that reaches our eyes of longer wavelengths, this gives rise to the reddish appearance of the sun. So, blue light is scattered away, but you have to use orange or red, 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 or red. So, if you have white or white, sunrise or sunset, you have to use orange or red, or yellowish orange. So, here, the human eye and the colorful, World part of the Antya. So, now we will cover this mind map. So, we will cover the topic and the index question. We will solve the FET simulation. So, we will use the FET simulation. We will use the links in the description. We will use the FET simulation. So, we will revise the FET simulation. So, this is the part of the Antya. I will tell you the part of the Antya. अल्लाह मुंदी ना पाटा अल्लाह इधे पाटा द पीवाई क्यूज जो तक सिखती नहीं अलीवर को टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू परीक्षा यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच